সম্মানিত দায়িত্বশীল ভাইরা এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত প্রধান মেহমান ইসলামী ছাত্র শিবিরের সম্মানিত সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আমাদের শ্রদ্ধাবাদন দায়িত্বশীল ডক্টর শফিকুল ইসলাম মাসুদ ভাই ভাইকে বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি কেন্দ্রের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ এস এস ও দাখিল পরীক্ষার্থী হিসাবে যারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করছে দেশের বিরাজমান সংকটকালীন দুর্যোগময় এই মুহূর্তে যখন পড়াশোনা ক্লাস বলা যায় বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে একাডেমিক্যালি অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে একেবারেই বন্ধ বলা যাবে সেরকম মুহূর্তে ব্যতিক্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির আজকের এই কেরিয়ার গাইডলাইন প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের প্রিয় সভাপতি মেধাবী ছাত্র নেতা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সদস্য আমার প্রিয় ভাই দক্ষিণের সভাপতি নোমান সিকদার বিভাগের থানার সম্মানিত মহানগরী সম্মানিত সেক্রেটারি সেক্রেটারিয়েট এবং পরামর্শ সভার প্রিয় সদস্য বৃন্দ আজকে মূলত যাদের নিয়ে প্রোগ্রাম আমাদের সে সমস্ত প্রাণ প্রিয় অত্যন্ত আদরের এবং স্নেহের আগামী দিনের প্রজন্ম যারা পরিচালনা করবে নেতৃত্ব দিবে আমাদের সে সমস্ত সালাউদ্দিন আয়ুবি আমাদের শহীদ মীর কাসেম আলী মিন্টু আমাদের শহীদ আমিরে জামাত মাওলানা মতি রহমান নিজামি শহীদ শফিকুল ইসলাম শহীদ সাজিদুল ইসলাম শহীদ হাফেজ রাশেদুল ইসলাম তাদের অনুসারী হিসাবে আমাদের প্রাণ প্রিয় এস এস সি এবং দাখিল পরীক্ষার্থী প্রস্তুতি নেওয়া ভাইয়েরা সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবারাক আল্লাহ সুবাহে মস্ত বনচিত কে শুক্রিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এখনো সুস্থ রেখেছেন নিরাপদ রেখেছেন ভালো রেখেছেন অক্সিজেনের জন্য আমাদেরকে হসপিটাল ডাক্তার অথবা আইসিউ বেডের অথবা অক্সিজেন সিলিন্ডারের মুখোমুখি না হয়ে আল্লাহ তার প্রকৃতির যে এক বিরাট নিয়ামতে আমাদেরকে এখনো ভাসিয়ে রেখেছেন চেষ্টাবনত চিত্তে মস্ত অবনত করে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজার করে আমরা সবাই শুকিয়া দেখো আসামদের আমাদের দেশ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সহ যে এক ভয়াবহ দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে লক্ষ্য করছি সেখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এতটুকু ভালো রেখেছেন ভালো রাখছেন যেখানে একদিনের অক্সিজেনের বিল আসে দুই লাখ তিন লাখ পাঁচ লক্ষ টাকা সেখানে তুমি আমি আমরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর বিনামূল্যে আল্লাহ তালা আমাদের যদি বিরাট এক নিয়ামতের সাগরে ডুবিয়ে রেখেছেন এটা নিতান্ত একবার দুইবার শুক্রিয়া দেয় করাই শেষ কথা না এটার জন্য সিজদায় পড়ে থাকা উচিত আমাদের দায়িত্ব হবে আল্লাহ তালার দরবারে মস্তক অবনত চিত্তে এটার জন্য সব সময় শুক্রিয়া দেয় মানসিকতা আমাদের কাছে যেন থাকে সম্মানিত ভাইরা আমার আলোচনার একটি শিরোনাম আমাকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল সেটি হচ্ছে কেরিয়ার ও ইসলামী আন্দোলন কেরিয়ার ও সংগঠন আমি এই দুটি আলোচনা দুটি আলোচনা অর্থাৎ দুটো আলোচনা একটা কেরিয়ার আর একটা সংগঠন আমি দুটো আলোচনাকে আলাদা করতে কখনোই রাজি না আমি ছাত্র সংগঠনে রাজি ছিলাম না এবং এখনো রাজি না ভবিষ্যতেও রাজি থাকব না যারা আলোচনা শিরোনাম ঠিক করে দেন আমার সময় আমি আলোচনা এভাবে করেছি ঠিকই আমি সেই আলোচনা শুরুতে বলতাম যে কেরিয়ার সংগঠন কেরিয়ার ইসলামী আন্দোলন এটা আলাদা করে আলোচনা করলেই এটা একটা ফিতনা তৈরি হবে আলাদা করে আলোচনা করলে শিরোনাম করলে এটা আমাদের মধ্যে একটা প্রশ্নের তৈরি হয় কেরিয়ার এবং সংগঠন আচ্ছা আমি তোমাদেরকে আর একটা কথা বলি এটা আর একটা ভয়ানক দিক আছে ভয়ানক দিকটা হচ্ছে যেমন এখন তোমাদের মাদ্রাসা বড় বড় মাদ্রাসা আমি তামিল মিলাদ মাদ্রাসা সহ আরো কিছু মাদ্রাসায় কিছু আলোচনা প্রোগ্রাম গুলোতে একসময় খুব নিয়মিত যেতাম মানে ওখানকার একাডেমিক্যাল প্রোগ্রাম গুলো মাদ্রাসার প্রোগ্রাম গুলো শিক্ষকদের ছাত্রদের তো তখন কোনো কোনো মাদ্রাসায় লেখা দেখতাম ইসলাম ও আধুনিকতার সমন্বয় তা আমি খুব অবাক হয়ে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করতাম যে ইসলাম ও আধুনিকতার সাথে সমন্বয় এটা না ইসলামকে ওন করা হয় না আধুনিকতাকে ওন করা হয় কারণ যে ইসলামকে আধুনিকতার সাথে সমন্বয় করা হবে এটা ইসলামকে নানান ভাবে না একেবারে পুরোপুরি বিপর্যস্ত অপমানিত করা হয় ইসলাম নিজেই একটা বিরাট আধুনিক জগতের রাজ্য ইসলাম বাদ দিয়ে আধুনিকতার কোনো মূল্য নাই কোনো মূল্য না ইসলাম বাদ দিলে আধুনিকতা না ওটা জাহিলিয়াত যে জাহিলিয়াতকে আমরা জাহিলিয়াত বলি ও সময় তো সব জ্ঞান বিজ্ঞান ছিল ওখানকার কবিতার লাইন পাথর থেকে আবিষ্কার করে এখন কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয় সেই সময়ের কবিতার লাইন তার ওই সময় সময়টাকে তুমি জাহিলিয়াত বলো কেন কেন বলি আমরা বলি এই জন্য যে ওই সময় সব ছিল ইসলাম ছিল না কোরআন ছিল না 
তো সেই ইসলামকে যদি এখন আধুনিকতার সাথে আমাদেরকে মিলাতে হয় এটা তো ইসলামকে অপমান করা হয় ইসলামকে ছোট করা হয় এটা একটা দিক আর একটা হলো আমাদের তোমাদের হলো কেরিয়ার সংগঠন একটা প্রশ্ন তৈরি হয় আমার ছোট ভাইয়েরা এখানে আছে আমি একটু সাধারণ ভাবে কথা বলার চেষ্টা করছি খুব যুক্তি টুক্তি দিয়ে না বলে স্বাভাবিক ভাবে তোমাদের যাতে ধারণ করতে সুবিধা হয় দ্বিতীয় আর একটা জিনিস দেখো তোমাদের মধ্যে আছে কেরিয়ার সংগঠন আমাদের মধ্যে আছে দিন এবং দুনিয়া ব্যবসা এবং সংগঠন পেশা এবং সংগঠন মাসুদ ভাই আমি ডাক্তার মাসুদ ভাই আমি ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ ভাই আমি লেখক মাসুদ ভাই আমি সাংবাদিক মাসুদ ভাই আমি উমুক টিভিতে কাজ করি মাসুদ ভাই আমি ডেইলি স্টারে আসি প্রথম আলোতে আসে আমার পক্ষে কি সম্ভব বলেন আপনি তো এক জায়গায় আসেন আপনি আপনার মতো করে বক্তৃতা করেন এটা ঠিক আছে আপনার কাজই এটা আমি যে ডেইলি স্টারে কাজ করি আমি যে জনকণ্ঠে চাকরি করি আমি সদস্য ছিলাম কিন্তু এখন কি আর মাসুদ ভাই ইস দিস পসিবল হাউ এটা কিভাবে সম্ভব এটা আমার জায়গায় থাকলে আপনি বুঝতে তা আমি মাঝে মধ্যে এটা বলি যে ইসলামী আন্দোলন শুধু না গোটা মুসলিম উম্মা মানব জাতির জন্য দিন এবং দুনিয়া ভাগ করার কোনো কায়দায় নেই ভাগ করা মানে আপনি ফিতনা করেছেন পেশা এবং সংগঠন ভাগ করছেন মানে আপনি বিপদে পড়েছেন মুমিনের জন্য দিন এবং দুনিয়া বলতে কিছু নেই গোটাটাই দিন যখনই দুনিয়া আলাদা করে ফেলবেন ওইটাই ফেতনার মধ্যে পড়ে যাবে ওটাই ফেতনার মধ্যে পড়ে যাবে আল্লাহ তালা তো আপনার জন্য কোনো দুনিয়া বলে রাখেন গোটা দুনিয়াটাকে মেনটেন করার জন্য ওটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আল্লাহ দিন দিয়েছে ইমানদার জন্য গোটাটা দিন ফজরে ঘুম থেকে ওঠার পর আবার ঘুমোতে যাও ঘুমতে ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত ঘুমানো এই ঘুমটা তো ইবাদত করে দিয়েছে ইমানদারের ঘুমটা তো ইবাদত ওটা তো দিন আপনি একেবারে সর্বনিকৃষ্ট একটা জায়গার কথা তোমাকে বলি বাথরুম ওয়াশরুম আমাদের ইসলামের বিধান ওখানে যদি ইসলামের বিধান মেনে কেউ ওয়াশরুমের সময়টুকু পার করে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন যে ওটাও পুরো নেকিতে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয় সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ পৃথিবীর সেরা নিকৃষ্ট জায়গা সেটাও যদি তোমার দিনের বাইরে না থাকে তো দিনের বাইরে একটা জায়গার নাম বলো জনকণ্ঠ অফিস দেখি ওয়াশরুমের সে খারাপ প্রথম আলো অফিস ওটা কি ওয়াশরুমের চেয়ে খারাপ তাহলে ডেলি স্টার অফিস ওটা কি ওয়াশরুমের চেয়ে খারাপ আমি দুই একটা সাংবাদিকদের প্রোগ্রামে জিজ্ঞেস করি যে ভাই বলেন এবার ওটা কি ওয়াশরুমের চেয়ে খারাপ না মাসুদ ভাই তা এটা এটা অপমান করেন না আমি বললাম অপমান তো আমি করি না আপনি বলতেছেন দিন থেকে যেটা মুক্ত ওটা তাগুদ দিন থেকে যেটা মুক্ত ওটা কুফুরি দিন থেকে যেটা মুক্ত ওটা মোনাফিকি দিন থেকে যেটা মুক্ত ওটা হারাম ওটা না যায় আপনি দিন এবং দুনিয়া বলে আলাদা করে যখনই ফেলেন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের একটা স্লোগান এটা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের স্লোগান দিন এবং দুনিয়া এক করা যাবে আর আমরা তো এটাই বলতেছি দিন এবং দুনিয়া এক করব না আমার গোটা জিন্দিগিটাই দিন হয়ে যাবে কেরিয়ার এবং সংগঠন আলাদা হবে না আমার গোটা জিন্দিগিটাই সংগঠন গোটা জিন্দিগিটাই কেরিয়ার যাহা কেরিয়ার তাহাই সংগঠন যাহা সংগঠন তাহাই কেরিয়ার এতটুকু বুঝলে আলোচনা শেষ করে আমি এখন ছুটি নিতে পারি যদি এতটুকু বোঝা যায় খুব সহজ সিম্পল কথা এটার জন্য তোমার এস এস সিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার দরকার নেই এ প্লাস পাওয়ার দরকার নাই এই জন্য দাখিলে তোমাকে স্ট্যান্ড করার দরকার নাই একেবারে সিম্পল কথা সিম্পল কথা রব্বানা তিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা কন্ট্রাডিকশন আছে এবার আস কন্ট্রাডিকশনটা কোথায় আল্লাহ তালা বলেন রব্বানা তিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা কেউ কেউ আমার বলে যে অসুদ ভাই আগে পেট বাসে না পিট বাসে দেখেন আল্লাহ বুঝেন কিন্তু আপনারা বুঝেন না বললাম হ্যাঁ আল্লাহ তো বুঝবি না আমরা তো বুঝার কথা না আল্লাহ তো আমাদের স্রষ্টা তিনি তো বুঝবেন আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওই স্রষ্টার কথাটা একটু বুঝে নিতে হবে আমার মহান রবের কথাটা একটু ধারণ করতে হবে দেখেন আল্লাহ তালা আগে দুনিয়া বলেছে আগে ক্যারিয়ার বলেছেন কি মজাদার কি চটকদার যুক্তি এইটা শুনলে তো তুমি বলবা কি সাথী সদস্য হইলাম আমাকে কর্মী হয়ে এক বেজালের মধ্যেই পড়লাম আগে দুনিয়া আগে ক্যারিয়ার আগে টিচার হও আগে প্রফেসর হও আগে ডাক্তার হও আগে ইঞ্জিনিয়ার হও আল্লাহ বলেছেন কি চমৎকার কথা না আমার আব্বা মা বলতো আমাকে এই নিজের শিবির টিভির এগুলো পরে আমার মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বাবা মা বললে তো তো ধরো সাধারণ শিক্ষিত আমার আব্বা একটা কলেজের প্রফেসর ইসলামিক স্টাডিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছে উনি বললে তো তাও ধরো মাদ্রাসায় পড়ছে পরে নাই কিন্তু প্রিন্সিপাল আমার ওই আমার বাউফলের তৎকালীন কাপানো প্রতিষ্ঠান কাপানো প্রতিষ্ঠান প্রিন্সিপাল ডেকে বললেন রব্বা না তিনা ফিদ দুনিয়া মাসুদ তুমি কিছু টুকটাক মেদা টেদা আছে কাজে লাগাও এই শিবির টিবির সাথী সাথে এগুলো পরে এগুলো পরে করা যাবে আগে মেধাটা কাজে লাগাও রব্বা না তিনা ফিদ দুনিয়া 
হাসানা ওয়াফিল আখিরাতে হাসানা তারপরে পরকার আমি বললাম যে কিছু মনে করেন ক্লাস এইটে পড়ি তখন খুব বেশি না এইটে পড়ি মাত্র শিবির করতে দেবে না শস্যের মাদ্রের সাথেও শিবির করতে দিবে না তো এই টুপি পড়তে দিবে না কাপড়ের টুপি পড়তে হবে না বিশাল মায়ের আমি তো আওয়ামী লীগের হাতে মায়ের খেয়েছি তার আগে শুরু হয়েছে শর্ষিনা দিয়া শর্ষিনার হুজুরে পিটাই আমাদের নামাজের পরে কে কে শিবির করে দাঁড়াও তো আমার তো দাঁড়ান লাগতো না বংশগত শিবির তেমনি মায়ের বরদ্দ আমি হুজুরকে বললাম যে রব্বা না তিনা ফি দুনিয়া হাসানা তোমরা তো খালি মায়ের খাও যে আমার কি আওয়ামী লীগ দিয়ে আনবে আমরা হুজুরদের মায়ের খেয়ে যাচ্ছি প্রথম হুজুরদের দ্বারা হুজুর তোমরা তো এখন বলো হ্যাঁ মুখে গালি গেলাস করে তোমাদের তো শুধু এখন গালি গেলাস খাওয়া লাগতে আমরা মায়ের পিঠ খাইয়া তারপরে এখন শিবির করতেছি হুজুরদের মাইকে আমাদের জীবন প্রথম শুরু হয়েছে হুজুরদের ট্যাগ প্রমাণ তাদের কাছ থেকে আগে নির্যাতন নিপীড়ন আমরা ভোগ করছি আলহামদুলিল্লাহ ওটা নেয়ামত ওটাকে আমরা মায়ের বলি না ওটাকে নির্যাতন বলি না ওটা নেয়ামত আমাদের কাজে লেগেছে আলহামদুলিল্লাহ সেই শিক্ষকরাও এখন আমাদেরকে অসম্ভব হৃদয় থেকে স্নেহ করেন এবং বলেন তারা স্বীকৃতি দেন যে না ঠিক আছে না তোমাদের লাইনটা ঠিক ছিল আমাদের জীবনের জন্য আগে কি পরকাল না আগে দুনিয়া বলছে আগে দুনিয়া পরকাল পরে তাই বললাম আল্লাহ তালা সেই জন্য তো দুনিয়াটা আগে নিয়ে আসতো এটার অর্থ এই নয় যে শুধু দুনিয়া শুধু পরকাল এটার অর্থ এই যে পরকালের প্রস্তুতি পর্বর জন্য দুনিয়া টার্গেট পরকাল টার্গেট দুনিয়া না আচ্ছা আরেকটু সহজ করে বোঝার জন্য তোমরা তো খেলাধুলায় ভালো খেলতে নামার পর মাঠে নামছো এগারো জন খেলোয়াড়ের পাশে এগারো জন পাশে বাইশ জন খেলোয়াড় অথবা তোমাদের ক্রিকেট খেলার জন্য কিছু ফিল্ডিং করতেছে কিছু ব্যাটিং করতেছে এই সব খেলোয়াড়ের টার্গেট প্রথম দৃশ্যমান হয় খেলা টার্গেট কোনটা টার্গেট কোনটা গোল না খেলা খেলা খুব ভালো হয়েছে গোল হয় নাই তুমি খেলার পক্ষে না গোলের পক্ষে কিসের পক্ষে তুমি তুমি তো গোলের পক্ষে তুমি গোল চাও খেলা ভালো হয়েছে গোল হয় না দূর মেয়ে বাদ দেন কিসের ভালো খেলা এটা এই ভালো খেলার আমার কোনো মূল্য নাই আমার হইলো খেলাও লাগবে গোলও লাগবে খেলা না হইলেও চলবে গোল দরকার ব্যবসা দরকার নাই প্রফিট দরকার চাকরি দরকার নাই বেতন দরকার আপনি আমি তো আমরা এই পক্ষের লোক কিন্তু শুধুমাত্র দুনিয়া এবং পরকালের প্রশ্নই কয়ে যে পরকালের গোল না হইলো হবে খেলাটা দরকার দুনিয়াটা সফল হইলো হয়েছে পরকাল কি হয়েছে না হয়েছে গোল নিয়ে আমার কোন আমার ভাই ডাক্তার হওয়া টার্গেট আরে ভাই ডাক্তার হয়ে করবেন কি ডাক্তার হয়েছেন কেন ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে কেন কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক হচ্ছে কেন আর দুনিয়া মাউসরা তো লাখেরা হচ্ছি তো পরকালের জন্য এটা শস্য ক্ষেত্র এখানে ফসল ফলাবো তার ফসলটা আমি পরকালে ভোগ করব দ্যাট ইজ মাই টার্গেট it is my last career it is my final career it is my final achievement mai mahfuz bhai er career er alochona shunechi alhamdulillah career er sathe amar sangoshik obostha career jekhane ami nai shekhane amar alochona shunle chhatro shibirer bhai ra kokhono kokhono khepe jay e masud bhai re niye aise ajke program ta banchal program ta banchal banchal hobe na ইনশাল্লাহ বানচাল হবে না সবই কি ইসলাম মাসুদ বানচাল হয় নাই আল্লাহ আমার অহংকার মাফ করুন আমি সে ক্লাস ফাইভ থেকে চ্যালেঞ্জ নিয়েছি সে ক্লাস ফাইভ থেকে চ্যালেঞ্জ নিয়েছি বললাম না হুজুরদের মার খাওয়া থেকে লাইফ শুরু করেছি তারপর ইউনিভার্সিটি তারপরে তোমাদের ডাকার মাইট এটা শুরু হয়েছে এটা তো এখনো শেষ হয় নাই এটা তো শেষ হয় নাই আমার জীবনে আমার ক্যারিয়ার এবং সংগঠন আমি ক্যারিয়ার এবং সংগঠন বুঝি না আমি সংগঠন বুঝি ওটা আমার ক্যারিয়ার আমার সংগঠন না থাকলে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি চিন্তাই করতাম না চিন্তাই করতাম না আমাকে তো চিন্তার রাজ্যটা ঢুকিয়েছে জেলা সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয় পড়তে হবে সাথী হতে হবে ইউনিভার্সিটির চান্স পেতে হবে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে এটা আমার আব্বা আম্মা বলে নাই প্রথম এটা আমাকে শিবির বলেছে সেই বাউফরের অজপরা গা থেকে আমি ইসলাম ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেছি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে গেছি আমার ভর্তি হওয়ার কথা ছিল পটুয়াখালী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আমার টার্গেট আমার ফ্যামিলির টার্গেট ফ্যামিলির টার্গেট আমার ভর্তি হওয়ার কথা ছিল পটুয়াখালী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আমি সেখানে বাংলায় পড়ার কথা হয়ে গিয়েছিলাম প্রায় সংগঠন আমাকে টেনে হিসে ধরে নিয়ে স্বপ্নে বিভর করে কি বলো তুমি কিসে পটুয়াখালী পড়বা এখানে সংগঠনের দায়িত্বশীল দরকার আছে আগে ওখানে চান্স পাও 
তারপর যদি সংগঠন সিদ্ধান্ত দেয় ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস করে এখানে চলে আসবা মানুষ জানবে যে তুমি রাষ্ট্র ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছিলা তুমি ইসলাম ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছিলা সংগঠনের সিদ্ধান্তে তুমি পটুয়াখালীতে আছো এখানকার লোকেরা তোমাকে মর্যাদার সাথে সম্মানের সাথে দেখবে তুমি ক্যারিয়ার অর্জনই করলা না কি স্যাক্রিফাইস করো তুমি আগেই পটুয়াখালীতে ভর্তি হয়ে যাবা কেন ভাই যাও চলো আজকে নোমান শিকদার কার্যকরী পরিষদ সদস্য তখন আমার আপন বড় ভাই তোমরা অনেকে নাম শুনবা মাওলানা ফখরুদ্দিন খান রাজী ভাই তখন পরিষদ মেম্বার তখন উনি পটুয়াখালী বরগুনা অবিভক্ত সাংগঠনিক দুই জেলার উনি তত্ত্বাবধায়ক আমি সংগঠন কি ক্যারিয়ার মনে করেছি সংগঠনই আমার ক্যারিয়ার সংগঠন এবং ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার এবং সংগঠন বিরাট ফেতনা বিরাট ফেতনা আমার সংগঠন আমার ক্যারিয়ার আমার সাথী গিরি আমার ক্যারিয়ার আমার সদস্য গিরি আমার ক্যারিয়ার আমার রুকুনিয়াত আমার ক্যারিয়ার কারণ আমি সাথী গিরিকে সম্মান করার জন্যই আমি ক্লাস ফাইভে স্কলারশিপ পাওয়ার চেষ্টা শুধু করি নাই আমি জেলায় ফার্স্ট হওয়ার চেষ্টা করেছি আমার সাথী পক্ষে সম্মানিত করার জন্য আমি আল্লাহর গোলাম হিসাবে সম্মানিত হওয়ার জন্য আমি আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য সম্মানিত হওয়ার জন্য আমি ক্লাস ফাইভে স্কলারশিপ শুধু শুধু পাই নাই আমি ফার্স্ট হয়েছি চ্যালেঞ্জ ছিল আমার বাউফল উপজেলা সরি ফর দ্যাট অন্যভাবে নিও না যে আমার কেচ্ছা কাহিনী শোনানোর জন্য না বুঝার জন্য আমি যে ক্যারিয়ার বিরোধী কেন ক্যারিয়ার বিরোধী আমি সংগঠনকে অন করার জন্য তৎকালীন বাউফল উপজেলায় তিনটা ফার্স ডিভিশন ডাকিলে তিনটা ওয়ানলি তিনটা তখন ফার্স ডিভিশন পেলে লোকেরা দেখতে যেত বাড়িতে আমরা তিনজন ফার্স ডিভিশন একমাত্র সাথে কি তিনজন আমরা তিনজনই সাথী ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ দ্যাট ইস অর্গানাইজেশন দ্যাট ইস ক্যারিয়ার কিসের ক্যারিয়ার কিসের সংগঠন সংগঠন ইজ মাই ক্যারিয়ার অর্গানাইজেশন ইজ মাই ক্যারিয়ার আমার সংগঠন আমার জীবনের সবচেয়ে ক্যারিয়ার বড় ক্যারিয়ার এর চেয়ে আর ক্যারিয়ার কিছু নাই আমার আমার কথায় তোমরা কষ্ট নিও না প্লিজ আমার ছোট ভাই তোমরা আমি একটু আমি উত্তেজিত হয়ে যাই হয়ে যাই এই জন্য যে আমার কথাগুলো আমি একটু হৃদয় থেকে বলতে চাই একটু আবেগ দিয়ে বলতে চাই না হৃদয় থেকে বলতে চাই কারণ আমি কথা বই পুস্তক থেকে যা বলার চেষ্টা করি তার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার জীবন থেকে বলতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়েছি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা তো সুযোগ দিয়েছে এবং পুরোটা ছাত্র শিবিরের ভাইদের তত্ত্বাবধান আমি কিছুই জানি না শুনি আমাকে ছাত্র শিবিরের ভাইরা সেই ইসলামী ইউনিভার্সিটি থেকে আমার জন্য গাইড পাঠিয়ে দিয়েছে আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি কিছুই জানি না শুনি আমি শুধু আমার নাম পিতার নাম পাঠিয়ে দিয়েছি একশো পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে আমি গিয়ে দিকে আমার এডমিট কার্ড আমার সব কিছু রেডি মিরাকুল মিরাকুল আমি কিছুই জানি না আমি একেবার হাওয়ার উপরে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে বাসে গিয়ে বিনোদ করে নেমেছি আমি কিচ্ছু জানি না ছাত্র শিবিরের ভাইরা মাইকিং করে খুঁজে বের করেছে সবাই ইসলাম মাতুদ পিতা সেরাজুদ্দিন বাড়ি বাউফল পটুয়াখালী তখনকার যুগে তো এত মোবাইলও ছিল না অ্যান্ড্রয়েড সেটও ছিল না মেসেজ ছিল কিচ্ছু ছিল না নাথিং মাইকিং করে এরকম হ্যান্ড মাইক নিয়ে মেসে মেসে গিয়ে খুঁজতেছে শফিকুল ইসলাম মাসুদ পিতা সিরাজুদ্দিন খান বাউপাল পটুয়াখালী তার এডমিট কার্ড আমার কাছে আছে আপনি যেখানে থাকুন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আমি ঘুমায় আছি ঘুম থেকে লাফ হয়ে উঠতে আমি বললাম ভাই আমি তো আজকে দশটায় পরীক্ষা এখন সাতটা বাজে আমার হাতে এডমিট নেয় আমি তো মনে করছি আজকে আমি পরীক্ষা দিতে পারবো না বলছি কি বলেন আর পরীক্ষা দিতে পারবেন আমাদের হাতে এই যে প্রায় দেশ থেকে দুইশো এডমিট কার্ড আছে আমরা এগুলো সব ভাইদের কাছে পৌঁছে দেবো দ্যাট ইস ছাত্র শিবির এই ছাত্র শিবিরের চার ক্যারিয়ার কোথায় আছে কে তোমার জন্য এরকম মাইকিং করে করে তোমার জন্য এই এডমিট কার্ড নিয়ে বেড়াবে পৃথিবীর কোন সংগঠন বলো তুমি একটা সংগঠনের নাম বলো সেই ছাত্র শিবিরকে তুমি ক্যারিয়ার মনে না করলে সেই ছাত্র শিবিরের সংগঠনকে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্যারিয়ার মনে না করলে একটা জুলুম করা হবে শিবিরের উপরে এই সংগঠনের পর অবিচার করা হবে এই সংগঠনের পর বিশ্বাসঘাতকতা বেইমানি করা হবে পরীক্ষা দিয়ে বের হইয়া টুপি আছে জামা আছে তখন দাঁড়ি শুরু হয় না রাখা টুপি আর লম্বা জামা দেখে তো ধরে ফেলছে কি ভাই তো শিবির করো না আমি বললাম দূর ভাই এখানে শিবির কি আমি পরীক্ষা দিতে আসছি পাঞ্জাবি খুলে কি পড়বো তখন 
আয়শা পড়ছি তাদের ঘরে ছাত্রদলের ছেলেরা আমাকে ধরে নিয়ে রাস্তার পাশে নিয়ে আসছে একজন বলতেছে যে ওস্তাদ একেবারে বেশি কিছু করার দরকার নেই আপনি হাত পা ভাঙে দেন তাহলেই হবে মারছি হাত পায়ে যদি ভাঙে দেয় তাহলে পরবর্তী ক্যারিয়ারের কি হবে যে ক্যারিয়ারের জন্য আসছি হাত পা ভাঙে দিলে ক্যারিয়ারের কি হবে তো আর একজন বললো যে ওস্তাদ যে তাদের বস লিডার যে লিডার বলছে এদিকে আসো তুমি তো বলতেছো যে তুমি শিবির করো না তো কি করো আমি বললাম আমি তো এখন ভর্তি পরীক্ষা দিই এডমিশন দিতে আসছি একদম সহি সাক্ষা কথা কোন দুই নাম্বারে না আমি এখানে কিসের শিবির কিসের আমি কি এখানে শিবির করতে আসছি আমি এখানে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসছি ভাই আপনার কথা বুঝেন না আপনি আসছো যে ভর্তি পরীক্ষা দিতে কি দেখে এডমিট বের করো এডমিট বের করে তো পড়ছি বিপদে ভাই এডমিট বের করে দেখে যে ওই যে ছবি সেই ছবিতে টুপি মাথায় দেওয়া এই যে দেখেন এই হলো শিবির ছবিতে টুপি আছে মাথায় টুপি না এর নাম হলো শিবির এরা যখন যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির রূপ ধারণ করে এদের চেনা খুবই কঠিন ওস্তাদ এরা ছাড়া যাবে না আমি বললাম সর্বনাশ করছি আর এক বিরাট বিপদ যা হোক বলছিলাম যে সেই সময় আমি এটা এটা বলার জন্য এই লম্বা হিস্ট্রি শোনানোর জন্য না তখন কোন রকম তারা দেখেন আল্লাহ তালা সেফ করলে আল্লাহ তালা সাহায্য করলে আল্লাহ একটা পরিকল্পনা থাকে আল্লাহ তালার একটা পরিকল্পনা আছে না আল্লাহ তালারই পরিকল্পনা আপনার জীবনে বাস্তবায়ন ওরা আমাকে শুধুমাত্র ছেড়েই দেয় নাই আল্লাহর ফায়সালা কি মনে করেছে আমি বললাম যে ভাই দেখেন আমি এডমিট কার্ড নিয়ে আসছি পরীক্ষা দিতে আসছে আমি এডমিশন এডমিশন আসছি আমাকে আপনি যদি কিছু করেন করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এরপরে বললো যে ঠিক আছে কই যাবো আমি বললাম আমি ইসলাম ইউনিভার্সিটিতে হলে থাকি বলছে ও শিবিরে ঘাটিতে থাকে আমি বললাম আপনি যদি বলেন আমি চলে যাবো আমি এলাকায় চলে যাবো বলছে হ্যাঁ এই যে ভাড়া দিলাম আমার তখন তারা ভাড়া দিয়ে দিছে ভাড়া দিলাম ঝিনাইতে যাবো ঝিনাইতে থেকে সোজা বরিশালে গাড়িতে উঠে বরিশাল চলে যাবো সোজা বরিশালের গাড়িতে তখন আমি আবার ঝিনাইদার নামলাম ঝিনাইদার নেমে তৎকালীন জেলা সভাপতি এখন আমাদের ঢাকা আছে নাম বললে অনেকে চিনবা আমাদের আব্দুল হাই ভাই উনি আমাকে একটা জামা দিলেন ওনার শার্টটা আমাকে দিলেন পাঞ্জাবিটা আমি চেঞ্জ করে সেই পাঞ্জাবি পরে আমার আমার পারণে পাঞ্জাবি এখন ইসলাম ইউনিভার্সিটি এখন ইসলাম ইউনিভার্সিটিতে এর নাম ইসলামী ছাত্র শিবির এর নাম সংগঠন এর নাম ক্যারিয়ার এর নাম ক্যারিয়ার এবার তৃতীয় আস আল্লাহ তালা তোমাকে আমাকে ক্যারিয়ার এবং সংগঠনের প্রশ্নে ব্যালেন্সটা কি আল্লাহ তালা তো ব্যালেন্স করে দিয়েছেন আমরা ব্যালেন্স করছি না আমরা অনেকে প্রশ্ন করি ভাই ক্যারিয়ার সংগঠন ভারসাম্য রক্ষার উপায় কি আমি বললাম ভারসাম্য রক্ষার কোনো উপায় নাই এই স্লোগানই বাদ দিতে হবে এই স্লোগানই বাদ ক্যারিয়ার ভারসাম্যই হচ্ছে আমার সংগঠনই আমার ক্যারিয়ার আমার ক্যারিয়ারই আমার সংগঠন আমি সংগঠন করি ক্যারিয়ারের জন্য আমার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করি সংগঠনের জন্য কথা একটাই না হলে আপনি ভারসাম্য কি আমার পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবেন না আমি কেন পৃথিবীর সেরা সেরা সব মোটিভেশনাল স্পিকারকে এক জায়গায় নিয়ে এসেও আপনি এক ঘন্টার জন্য ভারসাম্য কোনো জীবন করতে পারবেন না আল্লাহ তালা সুরায় শামসে নয় থেকে বারো নম্বর আয় এটা হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের রেফারেন্স নয় থেকে বারো লিখে নাও কাগজ কলম যাদের আছে আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রিয় ভাইয়েরা খুব মনোযোগের সাথে আলোচনা শুনছে লক্ষ্য করছে আবার মনোযোগের সাথে আলোচনা শুনতে যায় ঘুমাই যায় না সম্মানিত ভাইয়েরা আমার প্রিয় ভাইয়েরা তোমাদের খুবই প্রাণচাঞ্চল্য মনে হয় তোমাদের এই বয়সটা যদি আবার ফিরে যেতে পারতাম কত ভালো লাগতো সুরা শামসের নয় থেকে বারো আল্লাহ কি বলছেন আমি মানুষকে তো ভারসাম্যপূর্ণ করেই সৃষ্টি করেছি সে সংগঠন করলে ক্যারিয়ার হারাই যাবে ক্যারিয়ার করলে সংগঠন হারাই যাবে এটা কোরআন বিরোধী সুন্না বিরোধী আল্লাহ নীতিমালা বিরুদ্ধ এটা এই হাতের সাথে সংঘর্ষিক তোমার চোখ তো আল্লাহ দুইটা দিয়েছে চারটা দিলে কত ভালো হইতো সামনে দুইটা পিসে দুইটা অথবা দুটাই থাকতো একটা সামনে একটা পিসে কি যে ভালো হইত চিন্তা করে তুমি তো মাঝে মধ্যে ভাবো ভারসাম্য তো এখানেই ঝামেলা লাগে আবার একজনে কয় যে ভাই দেখেন চোখ দুইটা নাক সিদ্ধ দুইটা কান দুইটা আল্লাহ মুখ বেসে একটা মুখ না বেশি দেবে কথা না আমাদের বেশি বলা লাগে আমি বললাম এই জাতি তো শেষ হয়েছে শুধু এই কথা বলার জন্য সেই জন্য আল্লাহ শুনতে বলছেন বেশি দেখতে বলছেন বেশি বলতে বলছেন কম আর আমরা দেখি কম শুনি কম বলতে চাই সবাই শুধু স্লিপ দেয় কয় যে মাসুদ আমি ভালো বক্তা হতে চাই কিন্তু ভালো শ্রোতা হতে চাই আমি বললাম যে আল্লাহ কান দিচ্ছে দুইটা ক্যারিয়ার অর্জনের জন্য তো আগে ভালো করে শুনবা আগে ভালো শ্রোতা হওয়া তারপরে ভালো বক্তা হবা ভালো শুনবা না পড়বা না জানবা না আগেই ভালো বক্তা হইতে চাইবা তাহলে কেমনে হবে আল্লাহ নীতির বিরুদ্ধে এটা নীতির বিরুদ্ধে এটা আল্লাহ তালা ভারসাম্য পূর্ণ করেই সৃষ্টি করেছে 
কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় কোনটা আলো কোনটা অন্ধকার কোনটা দিন কোনটা রাত্রি কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কোনটা সঠিক কোনটা ব্যাঠিক এটা তোমার এই আজকে ক্যারিয়ার গাইডলাইনের মাধ্যমে তুমি জানার চেষ্টা করতেছো আল্লাহ তালা যে সেট আপ টা তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতিগত ভাবে জন্মগত ভাবে সৃষ্টিগত ভাবেই আল্লাহ তালা তোমাকে এই সুন্দর ব্যবস্থাপনা দিয়ে দিয়েছেন কোনটা ভালো হবে কোনটা মন্দ হবে পরকালের জন্য দুনিয়ার প্রস্তুতি তোমার কেমন হবে এটা নোমান শিকদারের কাছ থেকে জানাটা তোমার জন্য এখন একমাত্র পথ না আল্লাহ সৃষ্টিগত ভাবে তোমাকে এটা জানিয়ে দিয়েছে বুঝিয়ে দিয়েছেন তুমি যখন বলো আমি যখন বলি ভাই আমি তো এটা বুঝতে পারতেছি না হোয়াট ক্যান আই ডু এন হ্যাভ টু ডু কেরিয়ার এবং সংগঠনের প্রস্তুতি কি করা উচিত আমি পরিষ্কার বলছি এটা তোমার এই কোরআনের আয়াতের বিরোধী তুমি বোঝো তুমি বোঝো বুঝে শুনেও না বুঝার ভান করো সবাইকে ইসলাম মাসুদ বুঝে বুঝেও না বুঝার ভান করে এটা খুব ভালো করে সে জানে আল্লাহ তালা জানিয়ে যদি দিয়েছেন তোমার আলহামাহা সেট আপ দিয়ে দিয়েছেন এমআন আই সিটি স্ক্যান মেশিন এক্স রে মেশিন ইসিজি মেশিন সব তোমার মধ্যে সেট করা তুমি ভালো করে বুঝতে পারো কিন্তু আমি ভালো করে বুঝতে পেরেও না বুঝার ভান না বুজার ভান করি আল্লাহ না বুজার ভানটাকে বলেছেন তুমি ডাক্তার হলে সফল হবে নাকি ডাক্তার হওয়ার মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ একটা জীবনের অধিকারী হলে তুমি সফল হবে এই পরিশুদ্ধ জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য তোমার ডাক্তার হওয়া যত জরুরি তার চেয়ে সাথী হওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি তার চেয়ে সদস্য হওয়া অনেক বেশি জরুরি আমার রোকনিয়াত আমার জীবনের সেরা কেরিয়ার আমার ডক্টর এরকম বহু ডক্টর ডিগ্রি করা লোক জেনায় মত্ত এরকম পিএইচডি করা শত সহস্র লোক মায়ের সাথে জেনা করে হসপিটাল এখন জেলখানায় নিজের বোনের সাথে জেনা করে জেলখানায় আমি তাদের সাথে থেকে এসেছি আমার নিজের চোখে দেখে এসেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া কেরিয়ার ওয়ালা ছাত্রদের ক্যারেক্টার নাই ওর এক একটা পশুতে পরিণত হয়েছে তোমার গ্রামের অশিক্ষিত কয়টা লোক জেনায় লিপ্ত আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকায় পড়ুয়া ছেলেগুলো কতটা হাজার লক্ষ জেনায় জড়িত বলো তুমি বলো আমার গোটা পৃথিবীতে আজকে ক্যারিয়ারের সংকটটা কি ক্যারেক্টারের সংকট বলো তুমি বলো তুমি কি করবে হোয়াট ক্যান আই ডু আন ইউ হ্যাভ টু ডু বলো তোমাকে চ্যালেঞ্জ শুনে দিলাম তুমি একটু মাথায় নাও আজকে তোমার জীবনের জন্য আজকে ফার্স্ট ক্লাস খুবই জরুরি কিন্তু তার চেয়ে ক্যারেক্টারের ফার্স্ট ক্লাসটা আরো অনেক বেশি জরুরি এই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অশিক্ষিত লোকের জন্য নয় অকর্মণ্য লোকের জন্য নয় যোগ্যতম সেরা লোকদের সিগনেচারে গোটা বাংলাদেশ আজকে তসনস এই যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের যোগ্যতার সাথে অন্যায় যোগ্যতার সাথে দুর্নীতি যোগ্যতার সাথে ধর্ষণ যোগ্যতার সাথে জেনা যোগ্যতার সাথে আল্লাহ গ্রহিত করা সব যোগ্যতার সাথে কেরিয়ারের সাথে করে করে আজকে আমরা গোটা পৃথিবীটাকে অচল করে ফেলেছি সেজন্য আল্লাহ তালা আবার ডিক্লার দিয়েছেন ডিক্লার দিয়েছেন ডিক্লার তো জানো তো সুরার রহমান আল্লাহ আকবার ইয়া মাশার আল জিন ওয়াল ইনস ভালো করে খেয়াল করো কেরিয়ারের বিরুদ্ধে আমার পুরো আলোচনা তোমার মনে হবে কেরিয়ারের বিরুদ্ধে এই জন্য মানের কাছে সেক্রেটারিদের কাছে মাপতেই নেই আমার আমার আলোচনায় ভুল নিও না প্লিজ আমাকে আসামির কাঠ গোড়ায় দাঁড় করায় না আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চাই যুবক তোমার মতো এই তোমার মতো যুবকদের শুধু জিন মানুষ না জিনদেরকে বলা আমার রাজ্যে আজকে কেরিয়ার দিয়ে গোটা সমাজ রাজ্য ভরে ফেলেছ ক্যারেক্টার লেস মাত্র নেই আমি পৃথিবীটাকে অচল করে দিলাম এবার বের হতে পারবা না কেউ ঘরে থাকো এস্টে হোম তুমি নাম দিয়েছে এস্টে হোম আর আল্লাহ চোদ্দশো বছরের একটা নাম দিয়েছে বের হইতে পারবা না এবার ঘরে ঢোকো এটা নাম বাংলা দিয়েছে তোমরা এস্টে হোম সোশ্যাল ডিস্টেন্স আর আল্লাহ তালা এটা নাম দিয়েছে লা তান ফুজুন আর ইল্লা বিস্তুলতন আমার রাজ্যে আমার অনুমতি ছাড়া একটা পা ফেলতে পারবা না 
শুধু ক্যারিয়ার নিয়ে কি না পৃথিবী চলেন অচল করে দিলাম পৃথিবী তোমার যোগ্যতা অচল স্টপ করে দিলাম যাও থামো স্টপ এবার তোমার ক্যারিয়ার দিয়ে চালাও কারণ যে ক্যারিয়ারের সাথে ক্যারেক্টারের কোনো সমন্বয় নাই ওই ক্যারিয়ারে আমি আল্লাহ তালার কাছে কোনো মূল্য নাই ওটা আবু জেহেলের জিন্দি ওটা আবু জেহেলের রাজ্য ওই রাজ্য আমি ধ্বংস করেছি এই রাজ্য আমি ধ্বংস করে দেব শুধু আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের দোয়ার কারণে আমরা এখনো টিকে আছি আমরা এখনো টিকে আছি আমাদের চরিত্রের যোগ্যতা তৈরি না হওয়ার পরেও আল্লাহ তালা টিকে রেখেছেন শুধু আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের এই একটা কন্ডিশন থাকার কারণ একটা কোন অহোয়া কুন্তম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জানতে চেয়েছিলেন জিব্রাইল আমিন কে আর জিব্রাইল আমার অনুপস্থিতিতে আমার বান্দার সাথে আমার আল্লাহ কি ব্যবহার হবে আল্লাহ তালা রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বলেছিলেন আপনি আমার রসুলকে বলে দিন অহু আমার কুমাইন আমা কুন্তু আমার বান্দারা আমার গোলামরা যেখানে যে অবস্থায় থাকবে আল্লাহ রসুল আপনি টেনশন পেরেশান হবেন না আমি তাদের সাথে থাকব এই তাদের সাথে থাকার কারণে আজকে এতটুকু তার পাচ্ছে না হলে এটা আজ সামুদ জাতির মতো বহু আগে এটা আল্লাহ তালা উল্টে দিতে এবং এই উল্টে দিতেন আমাদের অতিমাত্রায় ক্যারিয়ারের জন্য যে ক্যারিয়ার গঠিত হয় তার সাথে ক্যারেক্টারের কোন সম্পর্ক থাকে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেই জন্য তোমাকে স্মরণ করেন প্রতি নামাজে প্রতি নামাজে তাসাহুদে প্রতি নামাজের তাসাহুদ পর তাসাহুদ আমার ক্যারিয়ারের আলোচনা তো ভালো লাগবে না ভালো লাগবে লাগাও দেখো না তাসাহুদ পর এরপরে শেষ দুটো শব্দ আমি সময়ের কারণে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আব্দুহু আর রসুল আছে শব্দ আছে পর আব্দুহু আর রসুল না পর না আচ্ছা এবার তুমি যুক্তিতে বলো আগে আব্দুহু না আগে রসুল আল্লাহ রসুল সাল্লাম কেন বললো না ও রসুল হু আব্দুহু কেন বললো না পৃথিবীর সমস্ত মহাদ্দিস গণ একমত সমস্ত মহাদ্দিস তাফসির গণ একমত আমাদের পিরনে মুহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার এবং ইসলাম এই দুটোকে ব্যালান্স করে রিসালাতের দায়িত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশা সেইটাকে দাসত্বের পরে নিয়ে গেছেন আব্দুহু আর রসুল আমি আগে রসুল না আগে গোলাম আগে আল্লাহর দাস আগে আল্লাহর চাকর আগে আল্লাহর অনুগত গোলাম তারপরে রসুলগিরি আগে গোলামগিরি তারপর রসুলগিরি আর তুমি আগে ডাক্তারগিরি তারপরে সাথী ইনশাল্লাহ একটু খালি ইউনিভার্সিটির চান্সটা পাইয়া নেই এরপরে নোমান ভাই দেখেন পরিস্থিতিটা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় আব্দুহু রসুলের সাথে এটা সামঞ্জস্য না সাংঘর্ষিক আমার আলোচনার সাথে না হয় তোমার একটু সংঘর্ষ সংঘর্ষ লাগতেছে এখানে তুমি আমার একটু জবাব দাও জবাব দাও তারপর আমার বিরোধিতা করো তারপর বইল মাসুদ ভাই ছাত্র শিবিরটাকে শেষ করতেছে কোনো আপত্তি নাই আমার কোনো আপত্তি নাই আমার আব্দুহু আর রসুলু আল্লাহ রসুল নিজে বলতেছেন নিজে দোয়ার মধ্যে আমাদেরকে শিখাচ্ছেন আমি আগে আল্লাহর গোলাম আগে শফিকুল ইসলাম মাসুদ আল্লাহ দাস হবে তারপর ডক্টর ডিগ্রি অর্জন করবে তাহলে ওই ডক্টর ডিগ্রি গোলামের জন্য ওটা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আর তুমি এখন আগে টার্গেটই নাও আগে ফার্স্ট ডিভিশনটা পাইয়া নেই আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্সটা পাইয়া নেই আগে ইউনিভার্সিটি টিচারটা হইয়া নেই মানে সব দুনিয়া আগে কইরা তারপরে খেলা ভালো হোক এরপরে গোল হোক না হোক কোনো অসুবিধা নেই তুমি সেই পক্ষের লোক কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সাথী সদস্যরা পর্যন্ত খেলা ভালোর পক্ষে গোলকে টার্গেট করে না গোল পোস্টের কোনো খেয়াল নাই খালি পিটাই দিছে বল সমানে ভাই বল পাইলেই মারে দেন কয় টার্গেট আমার মারাই টার্গেট বল মারাই টার্গেট এটাকে ইংলিশ এখন বলে ডু সামথিং কিছু একটা করো চুপটাই কোনা ইসলাম এটা বলে না ইসলাম বলে ডু ওয়েল সামথিং হয় ভালো কিছু করো না হয় আও কয়ের উলিয়া স্মুথ চুপচাপ থাকো তা ওই চুপ থাকাটাও তোমার কল্যাণ আর এখন কয় কিছু কাজ নাই যেহেতু একটু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটু ফেসবুকে আসি ভাই বিরাট ব্যস্ত মোবাইলে পাওয়া যায় না ফেসবুকে ব্যস্ত বিরাট স্ট্যাটাসের পর মার্কটোয়েনের বাসায় গেছে হইলো টেলিফোন ঠিক করার লোকেরা গিয়ে বলছে যে স্যার আমরা বাসায় আসছি একটু আপনার সহযোগিতা করার জন্য তো ওর কর্মচারী পিওন যেটা ওইটা দিয়ে পাঠাইছে বলো গিয়ে স্যার খুব ব্যস্ত 
কিসে ব্যস্ত বলছে স্যার টেলিফোনে কথা বলতেছে টেলিফোনে ব্যস্ত আছে দ্বিতীয়বার আবার পাঠাইছে বলছে যে আরে ভাই স্যার তো ব্যস্ত মানে একটু ব্যস্ততা আছে না আমাদেরকে একটু ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করি ব্যস্ততা একটু দেখতে ভালো লাগে উনি একটা মানে মারতো না একটা বড় ব্যাপার না উনি আসলে যদি একজন সাক্ষাৎ পেয়ে যায় খারাপ দেখা যায় না তিনবারের বার পাঠাইছে বলছে বলো যে উনি টেলিফোনে ব্যস্ত চতুর্থবারও টেলিফোনের লোকগুলোকে মেজাজ খারাপ করছে মেজাজ খারাপ করে পিয়নের বলছে তোমার স্যারকে গিয়ে বলো যে তোমার স্যারের বাসার টেলিফোন লাইনটা নষ্ট ওইটা আমরা ঠিক করার জন্য আসছি যে টেলিফোনে সে কথা বলতেছে ওই টেলিফোনের লাইনটা তো নষ্ট ওইটা আমরা ঠিক করে কানেকশন দিতে আসছি গাধার গাধা জায়গা পাওয়া যায় না না টেলিফোনে ব্যস্ত আরে টেলিফোনের লাইনটাই তো খারাপ ওইটা ঠিক করার জন্য আমরা আসছি তোমার স্যারকে আসতে বলো পরে কি ওরা বলছে স্যার বাইরে তো যারা আসছে টেলিফোনের লাইনের লোক আপনার লাইনটা খারাপ ঠিক করে দিতে আসছে বলছে গাদা আগে বলবি না আমি তো ধরা খেয়ে গেলাম তো আমাদের এখন আমাদের এখন অনেক ভাইয়েরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যস্ত আমাকে অনেকে বলে মাসুদ ভাই সোশ্যাল মিডিয়া আর একটু একটি হওয়া দরকার সোশ্যাল মিডিয়া এখন থেকে যে খবর আছে সেই খবর চোদ্দশো বছর আল্লাহ তালা আগে বলে রেখেছে চোদ্দশো বছর আল্লাহ কোরআনে আগে বলে রেখেছে ইন্ডিয়ার এই খবর আল্লাহ তালা চোদ্দশো বছর আগে রসুলাম বলে রেখেছে বিলাম চালে ওয়ালাম চাল তোমাদের করোনা নামক এরকম রোগের কথা বলা হয় নাই কিন্তু বিপদ দুঃখ দুর্দশার কথা বলা হয়েছে কেরিয়ার তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না ওরা আগে মরা শুরু করবে এটার নাম কেরিয়ার যে কেরিয়ারের সাথে সংগঠন যে কেরিয়ারের সাথে ইসলাম ইসলামী আন্দোলন যে কেরিয়ারের সাথে আল্লাহ আল্লাহ রসুল যে কেরিয়ারের সাথে গোলামগিরির কোনো সম্পর্ক নাই আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার কোনো সম্পর্ক নাই ওই কেরিয়ারই তোমাদেরকে ধ্বংস করবে ওই টাইটানিক তোমাদেরকে ধ্বংস করবে টাইটানিক তোমরা তো টাইটানিক কে সিম্বল অফ লাভ আমি যখন ইউনিভার্সিটি যখন টাইটানিক সিনেমা একজন আইসা আমাদেরকে বলতো মাসুদ ভাই আমি টাইটানিক একশো বার দেখেছি তোমরা সর্বনাশ আর একবার দেখেন তাহলে তো একশো একবার হবে তোমরা এখন ছোট তোমরা এটা বুঝবে না যখন এটা নোমানরা জানবে তখন যখন এটা সিনেমা আসে তখন এক একদিন গল্প করতো কয় ভাই আমি এটা পঞ্চাশ বার দেখেছি আমাদের ইউনিভার্সিটির বন্ধু বান্ধবরা বলতো মাসুদ ভাই আমি এটা আশি বার দেখেছি আরো দেখতে ইচ্ছা করে মেলো দেখেন বলে কি জিনিসটা কি ভালোবাসার প্রতীক গাধা কথাকার মুসলিম ধ্বংস তোর জন্য আমার ক্লাস ফ্রেন্ড বাংলার তো ওগুলো তো এমনি একটু নাস্তিক গোছে ধ্বংস তোর জন্য বলছে কেন মাসুদ ধ্বংস বর্ধমা করলে আমার জন্য তোর জন্য বর্ধমানা তো বর্ধ কাটছে যেই টাইটেনিক হচ্ছে মুসলিম উম্মার কেরিয়ারের ধ্বংসের নমুনা আল্লাহ গোটা পৃথিবীতে সেট করে দিয়েছেন It is a symbol of love, not it is a valuable thing. It is a career of the future. Titanic has started to say our honorable passenger. Our honorable passenger is not, it's not only Titanic, it's many a state. It is a Titanic, it is a sort of a rush to it. Drink and be merry. Don't worry. Call, thou, put it on. Who does it not do? Because it's don't destroy it. It is a case of the future. Just এই সেন্টেন্স টুকু কেবল বলেছে ডোন্ট ডিস্ট্রয় এটাকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না এই কথা বলা শেষ হয় নাই তখন পাইলট দৌড়তে দৌড়তে এসছে কেবিন করে দৌড়তে দৌড়তে এসছে আওয়ার অনারবল প্যাসেঞ্জার আওয়ার স্পিচ ইজ চেঞ্জ আওয়ার ডিক্লারেশন ইজ চেঞ্জ আফটার 15 মিনিটস অফ আওয়ার টাইটানিক ইজ ক্যান বি ডিস্ট্রয় আর মাত্র 15 মিনিট পর আমাদের টাইটানিক কে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বি কেয়ারফুল প্রে ফর আস নাও উই আর এট দা টাইম অফ আওয়ার ডেথ আমার ছোট্ট ভাইয়েরা আমার ছোট্ট ভাইয়েরা যারা শুধু ডাক্তার হওয়ার টার্গেট করেছ যারা শুধু ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার টার্গেট করেছ যারা শুধু ইঞ্জিনিয়ার কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক হওয়ার টার্গেট করেছ যারা ডক্টর ডিগ্রি করার টার্গেট করেছ শুধু তুমি এরকম একটা টাইটানিক এর যাত্রা শুরু করেছ শুধু এরকম একটা টাইটানিক এর যাত্রা শুরু করেছ ধ্বংস টাইটানিক এর জন্য আমাদের সমস্ত দক্ষতা যোগ্যতা নিয়ে আমরা মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে আমাদের কিচ্ছু করার নাই মনে আছে তোমাদের 
আমাদের মাওলানা মধুদি মরহুম রহমতুল্লাহ একবার বলেছিলেন মৃত্যু কা ফয়সালা जमीन से नहीं आसमान से होती है यस এটা কি তোমরা সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল করছো করোনাই করোনাই এটা তোমাদের কানে আমাদের কানে খুব শক্ত ভাবে বাজে নাই মৃত্যু কা ফয়সালা जमीन से नहीं आसमान से होती है কারণ মৌদুদি বলছে তো এটা ভালো লাগে না দেশবাসী জাতির কাছে এটা বিশ্ববাসীর কাছে এটা ভালো লাগে না কিন্তু এই করোনা দুর্যোগে সংকটকালে ক্যারিয়ার वाला জার্মান वाला ক্যারিয়ার वाला ইতালিরা ক্যারিয়ার वाला ফ্রান্স वाला দুনিয়ার সমস্ত তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগে ব্যক্ত হয়ে যখন ডিক্লেয়ার করেছিল উই হ্যাভ আন্ডারন ফর্ম ল্যান্ড উই হ্যাভ আন্ডারন ফর্ম ল্যান্ড এই জমিনে আর আমাদের কিছু করার নাই পেরিফরা সাউ ফর্ম স্কাই আকাশের কাছে সাহায্য চাও তোমরা আমরা সবাই মিলে এই ক্যারিয়ারের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আমরা আকাশের কাছে সাহায্য চাওয়ার এই মেসেজ এই স্ট্যাটাসকে আমরা ভাইরাল করেছি এই স্ট্যাটাসকে আমরা ভাইরাল করেছি কিন্তু একই কথা মাওলানা মদুদি মরহুম রাহমাতুল্লাহ তখন বলেছিল মৃত্যু কা ফায়সালা जमीन से नहीं आसमान से होती है এই জমিনে কোনো ফায়সালা নেই ফায়সালা আসমান से होती है ছবিগুলি সব জমিনের কোনো ফায়সালাই তো মানে না আমি এক আসমানের ফয়সালার উপর নির্ভর করি দ্যাট ইজ মাই ক্যারিয়ার দ্যাট ইজ ইওর ক্যারিয়ার দ্যাট ইজ ইওর ক্যারিয়ার এটার বাইরে এসএসসি দাখিল ফল প্রার্থীদের পরীক্ষার্থীদের আর কোনো ক্যারিয়ার থাকতে পারে না দ্যাট ইজ অনলি ক্যারিয়ার ফ্রান্স জার্মান ইতালি রাশিয়া ফ্রান্স আজকে ভারত আমাদের মুসলিম দিকে ডেকে ডেকে সিজ দাই না তো আমাদের জন্য দোয়া করো মসজিদগুলো খুলে দাও মসজিদে নামাজে দাও রোজা রাখো আমাদের জন্য প্রার্থনা করো দ্যাট ইজ ভারত জাস্ট নো তাকাও ভারতের দিকে আর কি ক্যারিয়ারের আলোচনা করব তোমাদের কাছে মসজিদে ঢুকে যখন আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে পুলিশেরা লাঠি দিয়ে পিটাতে পিটাতে মুরুব্বিগুলোকে রক্তাক্ত করতে সেই দৃশ্য কালকেও আমরা দেখে ভিডিওতে আমাদের চোখে পানি চলে আসে মসজিদ গুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আজকে সেই পুলিশ গুলোকে আল্লাহ করে দিয়েছেন মুসলিমদের কাছে আজকে প্রার্থনা করছে ভিক্ষুকের মতো ভিক্ষুক আমাদেরকে একটু অক্সিজেন দাও তোমাদের শ্রেষ্ঠাকে বলো আমাদের ইন্ডিয়াকে একটু অক্সিজেন দিয়ে ভাসিয়ে রাখুক এই তো ক্যারিয়ার তোমাদের এই তো বিশ্ববাসীর ক্যারিয়ার তোরাই কেয়ার করে এই ক্যারিয়ারের আমার কাছে এক পয়সার মূল্য নেই ক্যারিয়ার মাই অর্গানাইজেশন মাই হার্ট ইজ মাই ক্যারিয়ার মাই অর্গানাইজেশন ইজ মাই ক্যারিয়ার ইজ মাই ক্যারিয়ার যে ছাত্র শিবির আমার মা বাবার চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসে না আমার জন্মদের জন্য আমাকে কম্পিটিশন করে আমাকে তাহাজ্জুদ করতে ডাকে আমাকে সভ্যদারিতে শামিল করে আমাকে শাহাদতের তামান্নায় উজ্জীবিত করে ডু আর ডাই করোনা হলে মরো এটা তো পৃথিবীর কোনো মাও তোমাকে বলে না পৃথিবীর কোনো মা এটা বলে না বলতে পারে না আমার সংগঠন আমাকে বলে ডু আর ডাই মাসুদ এটা করতে হবে না হলে মরতে হবে এপিজে আবুল কালাম আমাকে স্বপ্নের কথা শেখায় না আমাকে স্বপ্নের কথা শোনা আমার প্রিয় নবী আহমেদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তিনি শিখিয়েছেন শাহাদাতের তামান্না ইমানদারদের জন্য সবচেয়ে লাস্ট ক্যারিয়ার লাস্ট ইট ইস লাস্ট ক্যারিয়ার শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত হলে দুনিয়ার আর কোনো শক্তি তার কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না আর ওই তামান্নায় উজ্জীবিত শক্তির মাথা এমন উঁচু হয়ে যায় গোটা পৃথিবী তার সামনে আর কেউ টিকতে পারে না শাহাদাত ইস মাই ক্যারিয়ার শাহাদাত ইস মাই ক্যারিয়ার শাহাদাতের তামান্না আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ক্যারিয়ার এই ক্যারিয়ার আমার সামনে থাকলে আমি র্যাপ কি র্যাপ আমি পরয় করি না আমি প্রশাসন পরোয়া করি আমি তাদের সম্মান করি কিন্তু আমি পরোয়া করি একমাত্র আমার মহান আল্লাহ আসো আমার প্রিয় ভাইয়ের আমি আজকে এতটুকুতে শেষ করতে চাই আল্লাহ তালা আমাকে সৃষ্টি করেছেন ভারসাম্য পূর্ণ করে হু ক্রিয়েটিভ ব্যালেন্স প্রপারশন কেউ আমাদেরকে ভারসাম্য পূর্ণ করেই চেষ্টা করেছে সেই জায়গায় তোমাকে পরিশ্রম করা 
তোমাকে সিদ্ধান্ত একটা ডিটারমাইন নাও ইউ ক্যান ইউ ক্যান মেক ইউ ক্যান মেক ডিসিশন ইউ ক্যান মেক প্ল্যান আমি এখন পয়েন্ট করে সেই আলোচনা গুলোতে যাচ্ছি না আমি এতটুকু তো আজকে শেষ রাখতে চাই ইউ ক্যান মেক প্ল্যান ইউ ক্যান মেক ডিসিশন ইউ ক্যান মেক ডিজার্ট এটা শাহাদাত শাহাদাতেরই তামান্য উজ্জীবিত হলে তুমি ডাক্তার হবে তুমি প্রফেসর হবে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে ওটার জন্য হবে ওটার জন্য হবে যে আমি ডিসিশন নিয়েছি আমি ডাক্তার হব আমি ডিসিশন নিয়েছি আমি সদস্য হব ডিমান্ড হয় তাহলে সংগঠনের ডিমান্ড হচ্ছে তুমি কর্মী ছিলে তুমি এখন সাথী হবে তুমি সাথী ছিলে তুমি সদস্য প্রার্থী হবে তুমি সদস্য প্রার্থী হলে তুমি এখন সদস্য হবে बनाए आत्मविस्तृत कर देव तीजे नाम भूले जाए निजे बापर नाम भूले जाए पागल हो जाए উজ্জীবিত করো এটাই হোক আজকে কেরিয়ার গাইডলাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারলে আমি বিশ্বাস করি এই কেরিয়ার এই সংগঠন একটা দেশ একটা উন্নত জাতি গঠনে আল্লাহ জমিন আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠা একজন গোলাম হওয়ার জন্য আমরা দরবেশ গিরি করবো আমরা একই সাথে সৈনিক গিরি করবো আমরা শুধু সৈনিক হব না আমরা দরবেশ হব আমরা শুধু দরবেশ হব না আমরা সৈনিক হব আমরা দরবেশ হব আমরা সৈনিক হব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু